我一直觉得我们这协会是相当一个正派的协会，我们每每一个季都会办一个活动啊，不管各个主题啊，所以大家可以感受到我们协会是一个非常用心的协会哈。那今天呢，我们办了这个讲座。首先呢，我们请我们台东市武术教育协会的黄理事长为我们致辞，我们鼓掌欢迎哈，谢谢。各位学长，大家好。好。好，因为。学武术，听说哈、哦，哎，没有所谓、哦、有辈分的、啊，但是没有所谓谁比较厉害的、啊、哈。那一般哈、啊，听说只要开馆的人哈、哦，啊，你只要好、哦、帮人家捧一下，你自然就会得到哈、哦、更多的尊重哈。啊，卖讲讲的没哈，讲啊，你我我话古哈啊，十三十五三辈人才准备出来哦，好、哦，其实哈、哦，任何的行业哈、哦，或者任何的学术哈、哦，都有它的优缺点嘛哈。哦所以，让金牛哈，他强一点哈，在我们的领域里面，在我们的生活里面，才不会树敌太多哈。那我们今天，哎、呃，就是我们在十月份的一个讲座哈、呃，我们请到我们，好、哦，在我们廖理事长，好、哦，廖理事长以前是好像是某某协会的哈、哦，国际贸易协会的理事长哈、哦，他为什么会？嗯，突然间在前几年哈，啊，突然间转向这一个，以前是大生意家哈，开一个药厂很大很大，那为什么会转向宗教？哎，南宫这个是有一种地位高哈，我们请,请他等一下来跟我们聊一下他的心心路历程哈。为什么讲伊会肯定讲哈？所谓真的我们有啊，在世间有所谓的神鬼的存在哈，啊，魔神体体。所以讲，宁可信其有哈，啊，不可完全不信哈。那今天讲的这个题目哈，也许各位哦有两级的评价哈，说啊，这波柯林呐哈，阿德很啊很排斥，还有的人信的哈，哦，真的也超过，太超过了哈，所以也不能这样哈。所以我们来看哈，今天最主要就是来听听我们哈廖廖老师哈，能够来谈这。他从事这个哈工作，他帮助了多少人哈？然后帮人家从一个很痛苦的一个一个这个基础上哈，能够把它拉成这才是我们的重点哈。那不能啊，完全不相信，也不能完全哈相信。当然由你个人去体会，好像这种东西哈，哎，完全存在所谓的脑意识哈。最近最近这书局哈第一名排行榜的书哈，你们去看。都跟你有关系，就是所谓的意志力啊，哦，像秘密呢、啊，现在又出一本，哦，有钱人为什么会有钱呢、啊？我我报了读书会哈、哦，特别去选这一本书，一个秘密，秘密只是开导你往正正面的思想去哈、哦，不要有负面的思想，但是没有把真正的一个行动力表现出来。哦，一个人咱们铁娃娃，一个结婚就是有钱人哈、哦，为什么会有钱？<笑>所以讲你讲的行动力有钱啊，你不会顶不起哦。所以说，各位，我请问一下，你们到今天，你们认为你们对你们的收入，那已经很满意的请举手。那你们当然就已经不构成，所以不构成成为有钱人的条件。<笑>人虽然没有赚到真正实质的钱，但是你的思想一定要说，我已经很富有了。那你有富有，当基础，当踏板，你才能更有钱。好，各位，你认为你今天？已经很富有的请举手，<笑>所以要不就不挨了，好，要不阿伟，阿伟开始。当然了，所以说我们今天的主题，希望好好各位聆听。那如果有任何的问题、任何的疑问，好，我们可以请教哈，廖老师来帮我们解惑，这是最重要的。好，所以说加入协会，我们在下个月，好，我们已经是探讨完以后，我们还会有一个两场的外谈，好，这个都是属于。跟会员来做一个良好互动的机会哈，所以说也很节省的哈，欢迎各位哈一起来哈，最夸哈，谢谢谢谢。来，我们谢谢我们的黄理事长哈。那个我们台中武术教育协会，中国武术教育协会是人才济济啊，卧虎藏龙的地方啊，卧虎藏龙的地方。那我本身对你，基本上我这一次我我真的信了，我那个小的啊，我的两个孩子老二。结果他之前公休这些当机，好像把他开天门，他都会看到阿飘，会听到声音
。那困扰了他一年多，后来人家跟我介绍一个一个老一个也是中毒啊吼，也帮他关门了。关门了，最近他要去拜万应公，哎、啊、又不顺，又会又会好像会听到了。那前几天我就带他去把他关起来，说 OK， 哎、欸，水改修加水处理了后，一转加加两，迄、那个两两两个大嘛，迄、那个我挖过啊，别的挖过。哎、欸，我真的说，今天我特别啊，跟我一些好朋友啊，我们说一定要来请来听我们那个廖老师、廖大师的他这个很很专精的专题讲座。那我们就接下来把这个时间交给我们那个廖老师，我们请以最热烈的掌声来欢迎他。好，请廖老师，谢谢。谢，加入拜天，大家都要休息，这个来听这个哦，凡凡人的发表一些关于宗教医疗方面的事情啊，谢谢大家啊。呃，那么这个照例是本来都因为去演讲，好像要写一点，呃，写几点，不好意思，依旧很觉得很烦死啊，很烦死，还是把它写一写，本来是呃，没有什么这个炫耀的地方啊。那么，起码可以证明说，我不是迷信，我是医药团队的一员啊，那不是崇尚迷信的。那今天要讲这个会里面，会里面，他给我定的题目是“是外食的这个临界密码”，啊，我把它修改“临鬼神治病的密码”。那么这个范围还是太小，还是一般民间几级家庭之中常碰到的事。虽然常碰到的是，但是范围太小，所以我把它扩大，扩大关于这个鬼神自闭与宗教医疗方面的对治对应，还有包括很多像降火、下毒、下蛊毒的这些尝试，回来跟大家做探讨，希望能大家辛苦百忙之中啊，拨冗来参加，希望能听了之后能有所得，有所。应用在日常生活上，我是一个受害者，甚至有病了，不知道怎么去救治，怎么去救人啊。那么这一次的发表的，我说学习研究的这一次啊，限定在佛教系统啊。其实道教方面我也呃有发表过，以道教系统可以，但是把两种部分在一起太杂，特别有加一点点道教的东西，但是怕太。啊，时间不够，有啊，有兴趣做一个比较长的研究的时候，就把道教一起跟大家做报告。那么，因为每个人专家不同，这里所发表的这个学术跟实以佛教为主。若宗教不同，有所啊不同的含义的话，还要请多包涵。还有佛教这很多都是因为大德啊，和修行非常高深的啊。要是这个只是粗浅的介绍，那有。不足的地方还请多包多指教啊。那为什么要先介绍这个佛教？因为我们以佛教为主，佛教是自由，都知道了解佛。佛教修行的自地是是什么啊？佛一般我们就都挂在心里啊，挂在嘴巴里面。常讲佛啊，去求佛，还有修行的一个次第。你看到满街走，满街上是什么修行人？你要知道他是修什么，还是修？大致上佛教也分了两大两大系统，一个是大乘佛教，一个是小乘佛教啊。大乘佛教就是大烧的轮船，这边是非常痛苦的这一边，如果再烧，会长痛，没有办法生活下去，所以要往对岸，快到彼岸往彼岸去